ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾ ಮಾಮಾ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ವಸ್ತುಂದಿ ನುವು ಆ ಪರಮೇಶ್ವರುಣ್ಣಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇಸ್ಕೋ ಕಾನಿ ಆಯ್ನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ಅಮ್ಮಾಯಿಲ್ ಕದ ಪೂಜಲ್ ಚೇಸ್ತುಟ್ಟಾರ ಬರ್ತರ ಆವಾಲಿ ಅನಿ ಐತೆ ನುವು ಆಯ್ನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇಸ್ಕೋ ಭಾರ್ಯ ದೊರಕಾಲನಿ ವೆಳ್ಳಿ ಪೂಜ ಚೇಸ್ಕೋ ಇರವೈ ಒಕ್ಕ ಲೀಟರ್ ಲ ಪಾಲ ತೋ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೈಯಿ ಪೂಜ ಉದಯಂ 9 ಗಂಟಲ ನುಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟಲ ಲೋಪ ಪೂರ್ತ ಆವಾಲಿ ಶಿವುಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಡೌತಾಡು ನೀಕು ಅಮ್ಮಾಯಿ ದೊರಕುತ್ತಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲವ ನರ್ಸ್ ಬರಗರು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಚಾರಾ 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 ಬಾವನ ನಾನು ಓಕೆ ಚೂಸರ ನಾನಗರೆ ಈ ಸಂಚಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನೆ ನೀ ಎವರಿಕೆ ಅನುಮಾನ ರಾದೆ ಸರ್ದಾಗಾ ನನ್ನ ನನಗರೆ ಈ ಸಂಚಲ ಏಮಿ ಲೇದು ಖಾಳಿಗೆ ಉಂದಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪದ ಪದಂಡಿ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ದೊರಕುತ್ತಂದಿ ಪದಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೇಪು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡುಗು ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಮನವಿ ಈ ವಿದವೇನಿ ಏರ್ಪಾಟ್ ತೋ ಶಿವಾಲಯಂ ವರ್ಕು ಶಿವಯಾತ್ರ ಚೇಸ್ತು ವೆಲ್ಲಾಲಿ ದಂತ ಆ ಬೋಲಾ ಶಂಕರಡು ನಾ ಮೇದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆವತಾಡು ಆವತಾರ ಬಾಬು ಹ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಬೋಲಾ ಶಂಕರ ನಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇಸ್ಕೋವಲ ಅನ್ಕುಂಟನಾ ಓಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನುಗು ಮೀರ್ ಕೂಡ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೋವಲ ಏಂಟಿ ಅಯ್ಯೋ ಲೇದ್ರೇ ಸೋದಿ ಚಂಪುತವ ಏಂಟಿ ನೀನು ಬೋಲಾ ಶಂಕರ ನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚೇಸ್ಕೋವಲ ಅನ್ಕುಂಟನಾ ಎಂದಕಂತೇ ನಾ ಕುಟುಂಬ ಅಲಾಗೇ ಮನ ಗೋಕುಲ್ ದಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಎಪ್ಪುಡು ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ನಾಕು ಆಕಲಿ ಬೇಸಿನಪಡಲ್ಲ ಭೋಜನ ಲಭಿಸ್ತೂ ಉಂಡಾಲಿ ಅಂತೆ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ 2 ಡಾಲರ್ ಗಂಟಲು ಬೇಕು ಭೋಜನ ಲಭಿಸ್ತೂ ಉಂಡಾಲಿ ಸರಿಗಾ ಚೆಪ್ಪರು ಎಂದಕಂತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನಂತ ವರ್ಕು ಅದಿ ತಿರುಗುತೂನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಅಲಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕಾಕಲೇಸ್ತೂನೇ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಚೆಪ್ಪರು ದಾರಕರು ಅಯ್ಯೋ ಭೋಜನ ಕಾದು ಭಕ್ತಿ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡಂಡಿ ರೇಪಟಿ ಏರ್ಪಾರ್ಟ್ಲ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡಂಡಿ ಬಾಬು ಪಾಪರಾವ್ ನೀನು ಪೂಲು ಇಂಕ ದಂಡಲ ಗುರಿಚಿ ಚೆಪ್ಪಾನು ಅಲಾಗೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಬಂಡಿ ನೇನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾ ರೆಡಿ ಚೇಸ್ತಾನು ಚಾಲಾ ಮಂಚು ಬಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲಾಗೇ ಟಿಫಿನ್ ಲೂ ಭೋಜನಾಲು ಎವರ ಏರ್ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ಎಪ್ಪುಡು ತಿಂಡಿ ಗುರಿಂಚೆ ಓಹೋ ಇಕಡೆ ಯಾತ್ರಾ ಗುರಿಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ನಾ ಟಿಫಿನ್ ಲೂ ಗುರಿಂಚೆ ಕಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನುಗು ಐನರೆ ಪಂದ್ರ ಉಪವಾಸಂ ಕದಾ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋ ಚಲ ಯಕ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಸಭೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರ ಉಪವಾಸ ಉಂಡಾಲಿ ಅದೇ ಕದಾ ಶಿವಡಿ ನಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆವತಾಡು ಕಾನಿ ಇಕಡೆ ಸೇವಕ ಗುರಿಂಚೆ ನೀ ಗುರಿಂಚೆ ಜರುಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಾನಿ ಮೀ ಬಂದ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಕೊಸ್ತನ ಕದಾ ಲಾಪರಕ ಲಾಪರಕ ಬಾಬ ಪರ್ಲೇದಲೇ ಇಕಡೆ ದಿಗಪದ ಆ ಮಾತ್ರ ನಡವಲೇವ ಐತೆ ಪದಾ ಹಾ ಏಂಡ್ ಬಾಬ ಎಂತ ಐಂದಿ ಅರೆ ಅರೆ ಮೀರು ಇವಡ ಮೇಂಟಿ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ನಾನಗರೆ ಹಾ ಇವ ಎಂತ ಐಂದಿ ಬಾಬ 45 ರೂಪಾಯಿಲು ಬಾಬ ನೀನು ಇಂಟ ನುಂಚೆ ದುಕಾನಕ್ಕೆ ರೋಜು ಬೆಳತ ಉಂಟಾನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆವತಂದೆ ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಟುಂದು ಕದಾ ಲೇ ಲೇ ಬಾಬು ಲೇ 30 ರೂಪಾಯಿ ತೀಸ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಇಸ್ತು ನಾನು ಹಾ ಓ ಸರ್ ಗರ ಹಾ ಸಂಚಿ ಮಚ್ಚಿ ಪೋಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬು ಪರವಾಲೆ ಸರ್ ಆದಿ ಮೊದ್ದು ಅಕ್ಕು ಪಕ್ಷೆ ನೀ ಧ್ಯಾಸ ಎಕ್ಕಡಂದ್ರ ನನಗರು ಮೀರು ಡಬ್ಬುಲೇ ಹೋಗಬೋತನಾರ ಕದಾ ಅಂದಲೋ ನೇನು ಪಡಿ ಅರ್ವೈ ಮೊದಡ್ ಸಾರಿ ಕದಾ ನನಗರು ಇಲ್ಲ ಜರಗಿಂದಿ ಉದಲಿ ಸೇಂದಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪದ ಅದಿಗೋ ಸುಬ್ಬರ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿಸೇನ ಅರೆ ಅರೆ ಸುಬ್ಬರ ಆ ಹೊಸನ ಹೊಸನ ಅರೆ ಒಕ್ಕಸರಿ ವೆರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಚೂಡು ಡಬ್ಬರು ಬಡಪೋಯೆ ಎವರು ಡಬ್ಬರು ಮುಟ್ಕೊಡಾನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲೇದು ಇದು ನಾ ಡಬ್ಬರು ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾನ ಅರೆ ಮೇವ ನಿಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಡಾನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀ ಸಹಾಯನಕ್ಕೆ ಎವರ ಸಹಾಯ ನಾಕ ಅಕ್ಕರಲೇದು ಮೀ ರಲ್ಲಂಡೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸುಬ್ಬರಾ ಸಾರಿ ಏನು ಲೇದು ನಿ
సుబ్బారావు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ దగ్గర చాలా డబ్బులున్నాయని దృష్టి పడుతుంది పాపారావు సుబ్బారావుని ఎక్కువగా భయపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సుబ్బారావు నువ్వు వెళ్ళి ప్రశాంతంగా భోజనం చేసి వచ్చే సోడా షాప్ దగ్గర కలుద్దాం మా నాన్నగారు పైకి వెళ్ళిన తీరు చూస్తుంటే నాకు పైన తినడానికి ఏం పెడతారో అర్థం కావట్లే చివాట్లు ఇంకే ఉంటాయి పాపారావు అలాగే సుబ్బారావు చివాట్లు తిన్నాక ఇది మాత్రం మర్చిపోకు రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు మహాశివరాత్రి యాత్రకి వెళ్ళాలి అరే పాపారావు ఇక్కడ ఈరోజు రాత్రికి టెన్షన్ పడుతుంటే నువ్వు మహాశివరాత్రి గురించి మాట్లాడతావేంటి రే సుబిగా పైకి రాబ్బారావు పని అయిపోయినట్టు పదండి అందరూ మనం కూడా వెళ్ళి భోజనం చేసేద్దాం అయ్యో లేదు లేదు తారా గారు ఈ రోజు మా ఇంట్లో భోజనం కామలి చేసేసింది మీకు ఇంకొకసారి అవకాశం ఇస్తానులేండి డాక్టర్ ఏనుగు నేను మా ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని భోజనం చేయమని చెప్పట్లేదు ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు భోజనం చేసేద్దాం అంటున్నాను అయితే చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు అందరూ భోజనం చేయండి కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి రేపు అందరూ ఉపవాసం సరే అర్థమైంది అయ్యో పంతులు గారు మీరు పూజ కావాల్సిన సామాన్ల లిస్టు మొత్తం నాకు మధ్యాహ్నం ఇచ్చి ఉండాల్సింది ఇప్పుడు రాత్రికి నాన్న ఇవన్నీ ఎక్కడి సరే చెప్పండి ఏంటి కావాలి మధు దేవుడికి పెట్టడానికి జ్యూసు ఇంకా చూడండి మీరు ఒక పని చేస్తారేటి మరి ఈ సామాన్లన్నీ మీరే తీసుకొచ్చేయచ్చు కదా థ్యాంక్ యూ అలాగే అలాగే మేము గోకుల్తాన్ సొసైటీ వాసులు అందరం శివయాత్ర చేసుకుంటే అక్కడికి వచ్చేస్తాం పల్లకీయ అలాగే అసలు చక్కగా పలికిని అలంకరించి శివుడి పాటలు పాడుకుంటూ పే సేవాలయానికి చేరుకుంటాం అలాగే అలాగే సరే మంచిది జై శంబో మమ్మీ ఏంటి బాబు మమ్మీ రేపు నిజంగానే గోకుల్ధామ్ నుండి శివాలయం వరకు దుమ్నంగా యాత్ర చేయబోతున్నారా అవును బాబు అయ్యో మా అబ్బాయి గారు మీరు వచ్చేసినారేటి అదిగో మీ అబ్బాయి గారు కూడా వచ్చేసినారు ఒక్క నిమిషం మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మిమ్మల్ని ఉదయం నుంచి నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను అలాగా సరే చూడు బాబు పరీక్షలు వస్తున్నాయి కదా నువ్వు రూమ్ లోకి వెళ్ళి చదువుకో ఓకే తాత గారు నాన్నగారు ఏంటది నాన్నగారు వాడు ఉదయం నుంచి చదువుకుంటూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆడుకోవాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆడుకోండి ఇవ్వండి కూర్చోబాబు ఇక్కడే కూర్చొని ఆడుకో తప్పో అలాగే తాత గారు నేను వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అవుతానే కానీ దొరికిన తర్వాత కూడా ఆ డబ్బు కట్టల కింద పడిపోయాయి కదా అయినా ఆ విషయం నీకు తెలియటం లేదే ఏ డబ్బులైతే నేను మర్చిపోయాను ఆ డబ్బులే సంచులో పెట్టి ఇప్పుడు నీకు ఇచ్చాను కానీ ఆ డబ్బులు దొరికాయి కదా చేయ దేవుడి దేవుల అవే ఇప్పుడు నీకు సంచులో పెట్టి ఇచ్చాను ముద్దోనే బుద్ధి లేని గాడిద డబ్బులు అంటే నీకు లెక్కే లేదురా నాన్నగారు కానీ ఒక్కోసారి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి వదిలేయండి దీని తప్పు కాదు నిర్లక్ష్యం అంటారా ఇదిగా వినా రేపు పొద్దున్నే ముందు నువ్వు ఎవరికైతే డబ్బులు ఇవ్వాలో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చేసిరా సరేనా కానీ మా దగ్గర రేపు శివరాత్రి కదేటి అయితే మనం అందరం కలిసి శివాలయానికి వెళ్తున్నాం కదా అవును కదా అంటే దీని అర్థం రేపు సొసైటీలో కూడా ఎవరో ఉండరనమాట ఎంత పెద్ద మొత్తం ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అంటే నువ్వు పనిచేయరా రేపు ఉదయం త్వరగా లేచి శివాలయానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఈ డబ్బులు నువ్వు ఎవరికి ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేసిరా కోళ రేపు పొద్దున్నే వాడిని ఆరు గంటలకు లేపు అలాగే నాన్నగారు నువ్వు కోడలు వా లేదు డబ్బులు ఇచ్చేసి వస్తాను దానికి అలాగే అన్నా నాన్నగారి త్వరగా నిద్ర లేపు దానికి అలాగే నాన్నగారికి నువ్వు చెప్పు అలాగే మావి గారు 
మావి గారు నన్ను భోజనం వడ్డించినా నేను బట్టలు మార్చుకుని వస్తాను అలాగే అబ్దుల్ నాకు ఈ రోజు ఒకేసారి ఐదు చూడాలి ఇవ్వు భోజనం కొంచెం ఎక్కువగా చేశాను అవునవును రేపు మహాశివరాత్రి ఉపవాసం కదా రేపు భోజనం ఉండదు కాబట్టి ఈ రోజు ఎక్కువగా తినేసి కోట పూర్తి చేస్తారు సరిగ్గా చెప్పారు అరే తార గారు మహాశివరాత్రి ఉన్నా లేకపోయినా ఉపవాసం ఉన్నా లేకున్నా మన ఏనుగు బాయ్ రోజు ఫుల్ గానే తింటారు నేనైతే డాక్టర్ ఏనుగు గారు ఇన్కము తింటంలోనే ఎక్కువ ఉంటుందంటాను అయ్యో అయ్యర్ గారు మనిషి ఎందుకు సంపాదిస్తాడు తినడం కోసమే కదా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కరెక్టా కదా చెప్పండి హలో సుబ్బారావు అరే సోడా షాప్ వచ్చేసిందే సోడా షాప్ ఎక్కడికి రాలేదు నువ్వే సోడా షాప్ దగ్గరకు వచ్చావు అయినా తనెక్కడ వచ్చాడు బండి గిరి తన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏదో ఆలోచనలు పడినట్టున్నా సుబ్బారావు అయ్యో సార్ ఆయన వీ లక్ష రూపాయలు పడిపోయాయి కదా ఆయన ఆలోచనలోనే ఉంటారు మరి ఆ విషయం నీకెలా తెలుసు ఎవరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను విన్నాను ఓహో సుబ్బారావు ఈ వార్త అందరికీ తెలిసిపోయినట్టుందిగా అందుకే నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అవును జాగ్రత్తగా ఉండు సుబ్బారావు నువ్వు ఎప్పుడైనా కిడ్నాప్ అవ్వచ్చు చాలా చాలే నేను కిడ్నాపర్స్ కే అలాగే ఎవరికి భయపడను నేను యాక్టింగ్ చేస్తున్నా సార్ అది నేను నిజంగానే నీకు భయపడలేదు వీళ్ళు నవ్వటం మంచిదైంది ఆయన నేను ఫుల్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఓ చిరుత పురిలాగా ఎగిరి నీ చేతిని ఇలా పట్టుకుని ఇలా పైకి వంచి కొంచెం లూజ్ గా పెట్టచ్చుగా ఇలా వంచి నేను కింద పడేద్దాము అనుకున్నాను డప్పు కొట్టడం ఆపు నిజమే సోదిని కింద పడేయగలను కానీ డప్పు కొట్టలేను కదా వెళ్ళాను ఉదయం సరిగ్గా తొమ్మిది గంటకల్లా ఇక్కడ ఉండాలి అని మహాశివుని యాత్ర కోసం చాలా వెరీ గుడ్ సోది అలాగే ఒక క్వశ్చన్ చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ పాపారావు కారణంగా గోకుల్ ధామ్ లో మహాశివరాత్రి పండుగ ఈసారి చాలా ఉత్సాహంగా జరగబోతుంది అలాగే ఆ బోలా శంకరుడికి ఒకటే ప్రార్థన ఈసారి పాపారావు కి పెళ్లి అయిపోవాలి అంతే తప్పకుండా బాంగ్డా ఆడాలి బల్లే 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 బాబా లేకపోతే తను అమ్మాయిని పడేసే గొడవలు ఏదో అమ్మాయికి మిశ్రుడు కాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అయ్యారు భయ లాంటి భర్తలు నా మీద అనుమాన పడుతూ ఉంటారు సుబ్బారావు నేను నీకు సారి చెప్పాను కదా ఇంకా విషయం మర్చిపో నువ్వు కరెక్ట్ సరే సరే ఫ్రెండ్స్ ఇక మాట లాపండి త్వరగా వెళ్ళకెళ్ళండి పడుకోండి అయ్యో అసలు ఇదేం పద్ధతి పాపారావు మా అందరినీ అంత త్వరగా ఇంటికి పంపించేస్తున్నాం ఏంటి ఏను గారు మీరు ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు మీరు అందరూ త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటేనే కదా ఉదయాన్నే త్వరగా లేస్తారు రేపు ఉదయం ఎంత స్పెషల్ అలాగే సుబ్బారావు లేటుగా నిద్ర పడవాలంటే ఆల్రెడీ పెద్ద రికార్డు ఉంది అందుకే నా కోసం రేపు ఉదయాన్నే స్నానాలు చేసి రెడీ అయి తొమ్మిది గంటల కల్లా మీరంతా కాంపౌండ్ లోకి వచ్చేయాలి అలాగే అలాగే బాబు మేమందరం త్వరగా స్నానాలు చేసి రెడీ అయ్యి తొమ్మిది గంటల కల్లా సొసైటీ కాంపౌండ్ లోకి వచ్చేస్తాం ఓకే అయితే మరి పదండి పదండి త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోండి పదండి అబ్దుల్ నువ్వు కూడా దుకాణాన్ని కట్టేసి త్వరగా వెళ్ళి పడుకో సరేనా సరే సరే ఏం పర్లేదు అబ్దుల్ ఈ రోజుకి షాప్ కట్టాయి మనం ఉత్సాహి పాపారావు మనసు తృప్తి కోసం ఈ ఒక్క రోజు అమాత్రం చేయలేమంటావా వద్దు నేను తర్వాత ఈ రోజు ఐదు సోడాలు తాగాలనుకున్నాను సో తాగొచ్చులే ఎనుగు తప్పు ఈ డమర్ కో రేపు శివాలయంలో వాయించే అలాగే తాత గారు తప్పు తప్పు బాబు చూడు నన్ను పూజ చేసుకుంటున్నాను పూజ చేసుకుంటున్నాను ఓకే మమ్మీ వారే వా నాన్నగారు పరమేశ్వరుని భజన పుస్తకం చదువుతున్నారా కాదే లెక్కల పుస్తకం ఇది కానీ పైన ఫోటో శివుడు ఉంది కదా నీ కనిపిస్తుంది కదా మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నా ఓరి దేవుడా హలో హలో చెప్పండి ముఖేష్ గారు 
ఏంటి కాశీకి డిస్కౌంట్ ఇదిగో అరే ఏంటప్పు ఏం చేస్తున్నాడు ఓ ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి ముఖేష్ గారు ఓహో క్యాష్ లో డిస్కౌంట్ అర్థమైంది అర్థమైంది కాశీకి డిస్కౌంట్ అనుకున్నా ఇదిగో చూడండి కావాలంటే పేమెంట్ ఒక నెల తర్వాత ఏమైనా పర్లేదు కానీ డిస్కౌంట్ గురించి అడగండి ప్లీజ్ లేదు అది వీలు కాదు ఒక పని చేయండి రెండు రోజుల తర్వాత దుకాణానికి రండి కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఓకే జయ ప్రార్థన చేస్తుంది భగవంతుడా పాపరవానికి మంచి అమ్మాయి దొరకాలి ఆ విత్తానికి నచ్చాలి అలాగే అబ్బాయి పుట్టిల్లు పాపరవాన్ని ఇంటికి దగ్గరలో ఉండాలి పాపారావు భార్య పుట్టినిల్లు పాపారావు ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న దూరంగా ఉన్న నీకు లాభం ఏంటి ఎవరు ఏ తరుపు వెత్తారో అది వాళ్ళకే తెలుస్తుంది మా పుట్టిల్లు అహ్మదాబాద్ లో ఉంది నాన్న నాకు నచ్చినప్పుడు అహ్మదాబాద్ కి వెళ్ళగలనా లేదు కదా ఈ రోజు మా పుట్టిల్లు ఒకవేళ మన ఇంటికి దగ్గరలో ఉంటే అప్పుడు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి పర్లేదు ఏం మాట్లాడుకో పరమశివ పాపరావానికి మంచి బారి రావాలి తను మంచి మంచి వంటలు చెయ్యాలి ఆ అమ్మాయి మా గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలోని ఆడవాళ్ళందరితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి అలాగే తను పాపరావాని ప్రతి పని పేమతో బేగి బేగి చెయ్యాలి చేస్తున్నారు మీరు ఏమైంది నేను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను కదేటి ప్రార్థన పూర్తి కానివ్వండి ఆ తర్వాత మీరు ఏటు అడగాలన్నా అప్పుడు అడిగేసుకోండి అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరికిపోద్ది నాలుగు గంటలకి అలారం పెట్టేస్తాను త్వరగా స్నానం చేసి కిందకి వెళ్ళిపోవాలి అంతే రేపు నా జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన రోజు రేపు శివుడు నా మీద ప్రసన్నం అయ్యి నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు తర్వాత నాకు పెళ్ళి అవుతుంది పద పద త్వరగా పడుకో ఉదయం నాలుగు గంటలకే లేవాలి ఫ్రెండ్స్ లోకంలో నాలుగు రకాల మనుషులు ఉంటారు మొదటి రకం టైం కి పని చేసేస్తారు రెండో రకం వాళ్ళు లేట్ గా పని చేస్తారు మూడో వాళ్ళు ముందుగా పనులు చేస్తారు అలాగే నాలుగు వాళ్ళు అసలు పనే చేయరు కానీ వీళ్లు కాకుండా ఐదో రకం కూడా ఉంటారు ఐదో రకం మనుషులు అతి ఉత్సాహం పాపారావు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు టైం కంటే చాలా ముందుగా పనులు చేసేస్తారు హంగామా తప్ప వేరే ఏది జరగదు కానీ అతి ఉత్సాహి పాపారావుకి ఎవరు నచ్చ చెప్పగలం తన పెళ్లి గురించి తను చాలా ఆరాట పడిపోతున్నాడు తొమ్మిది గంటలకు శివ పూజకు వెళ్లాల్సి ఉంటే నాలుగు గంటలకు అలారం పెట్టుకున్నాడు నాలుగు నుండి తొమ్మిదికి మధ్య తను ఎన్ని హంగామాలు చేస్తాడో నాకు మీకు ఎవరికి తెలియదు శివుడు ప్రసన్నం కావడమే మిగిలింది కానీ మా గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ సభ్యులందరూ ఈ పూజకి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒకవేళ వాళ్ళకి పాపారావు మీద కోపం వస్తే ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలిసిందిగా ఇక్కడ కోపాలు హంగామాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి భగవంతుడు శివుడు బోలా శంకరుడు అందరికీ చాలా త్వరగా వరాలు ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా చాలా కఠినమని చాలా రకాలైన విఘ్నాలు రావచ్చు ఇప్పుడు ఆ విఘ్నాలు ఏమైనా ఉంటే అది తెలుసుకోవడానికి మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది వచ్చే హంగామాతో కూడిన ఎపిసోడ్ కానీ శివ భగవానుడు మీ అందరికీ ఆయన కృపను అనుగ్రహిస్తాడు మీరు సంతోషంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి ఇదే మా అందరి కోరిక కూడా మహాశివరాత్రి పండుగకి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అలాగే ఇక్కడ పాపారావు పెళ్లి కోసం ఏర్పాటు చేసిన పూజ కంటే ముందు ఎన్ని విఘ్నాలు ఎన్ని హంగామాలు తెలుసుకోవడానికి మాతో కలిసి చూస్తున్నాడు తారక్ మామ యురమణి గోకుల్ తమ వాసులారా లేవండి లేవండి త్వరగా త్వరగా లేవాలి లేవండి 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 అందరూ లేవండి అందరూ లేవండి పాపారావు ఏంటి ఏమైంది ఇంత ఉదయం నాలుగు గంటలకు ఎందుకు వరుస్తున్నావు అరే పాపారావు ఏమైంది ఏ పాపారా నువ్వేనా కోడువా ఏంటి కొక్కరొక్క అని అందరిని నిద్ర లేపుతున్నా బాబాయ్ గారు ఉదయమే వెళ్ళాలి కదా బోలాశంకరుడు ఆలయానికి అందుకనే అందరినీ నిద్ర లేపుతున్నాను కానీ పాపారావు ముహూర్తం తొమ్మిది గంటలకు కదా అవు నేను గారు కానీ లేట్ అవ్వకూడదు కదా పైగా అందరు రెడీ అవ్వడానికి టైం కూడా పడుతుంది మొదటి రకం డబ్బా అంటే డబ్బావే డబ్బా కాదు బాబాయ్ గారు డిబ్బీ అయిపోయాడు 